在交班前，我跟大家宣布一个事儿啊，从今天开始，社工部将会和门急诊对接，大家在坐诊的时候遇到危重而又不配合的病人，社工部会接手跟进，具体的联络人名单会统一发下来。各位，这主意可是我们小然出的呀。哎，这主意好啊！咱们早就该这么干了。以后大家要是有什么好的建议，欢迎大家随时提出来。接着，我再跟大家说一个任命，院里决定把心内、心外两个科的冠脉组和结构性心脏病组都合并，任命周晓峰为组长，级别相当于亚学科带头人，仅次于科室行政副主任。即日起生效。正式的任命书会同步发出来。好，那我们就准备交班吧。我采访一下你此时此刻的心情。是不是老后悔了？后悔什么？哎呦，你是真傻呀，还是装傻呀？啊，我们其他人都无所谓，关键你之前那么刚中两风，这以后就变成人下属。他内科我外科，他管着吗？哎呦，你是真不知道什么叫县官不如县管，什么叫人在屋檐下不得不低头吗？少还低头，我现在是戴罪之身都低到尘埃里了。他不会真的那么小心眼吧？主任，麻烦。他倒也不至于，他平常呢对人都是客客气气的，就是稍微有那么点胡办，凡事呢讲规矩、讲流程。但问题就是，你最不规矩啊！滚！主任，哎哎哎，就你过来。这个出院记录的模板在哪儿啊？跟我们之前系统不太一样。您干什么呢？做出院记录啊！啊，别，主任，这是我活儿啊！你有你的事儿忙，我现在不闲着嘛。江主任就说这些什么出院记录啊、病史整理啊，都交给我。还是我来吧，主任，您怎么能干这个？哎，你告诉我在哪儿？哎，左下角，这儿。哎，对，那角。啊，在这儿。啊，行了行了，你去吧，忙你的。哎，去去去。没想到有这么原始的操作，精简之家，正好。你看一下，下个月的值班表。你有什么问题，我还可以调整。行。哎，这周主任，我怎么排那么多夜班？备班而已，你也知道，大家最近忙得没日没夜的。对，但所有人都有轮休，为什么我没有？毕竟你最近没有门诊，也不用手术啊。停止检查，等候处分。我接受排班，但我怀疑周主任公报私仇。你有权利保留你的怀疑，但是值班是每一个医生的义务，尤其对你，或许更有必要多多体验普通医生的日常。感谢组长大人，用心良苦。你要是没意见，我就这么排了。没意见，我有意见有用吗？恢复的不太好。
这两天睡觉怎么样？还行，一天天昏昏沉沉的，都分不清日夜。吃饭呢？没什么胃口，吃的不多。那不行，饭得好好吃啊。像这样活着，没有质量，没有尊严，又有什么意义、啊？我现在这个样子，都不能算是一个人了，只能算是一块坏肉。您别这么悲观、啊，饭吃好了，营养跟上了，咱不就痊愈了吗？对吧？我怕我这次。是熬不过去。你别瞎想了，您的命可是我救回来的，没有我允许，你可不能有什么三长两短的。俗话说得好，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。您现在身体在打仗，打仗弹药补给跟不上怎么行？来，尝一口。这个，煮刀子喂您吃饭，多大的面！来，吃了饭身体才能好，你才能出去见你老婆女儿。刺儿头最近乖得很啊，让干嘛干嘛。阴差了八百次，晃得我心慌。我到医生经常来看看，不是挺好的吗？平时忙的时候抓都抓不着人。吃饭呢？林大主任来了，视察工作呢。护士长又拿我开玩笑，但是我这叫牺牲小我娱乐大家。要不你弄件毛衣织织？医生嫌那是好事儿，这叫什么？但求世间人无病，何愁嫁上要生辰？哟呵，都在呢，太好了，省得我一个个通知了。咱们的新晋组长小峰主任呢，这周末想请大家大搓一顿，让我问问大家有没有时间啊？没有。人家请吃饭，怎么是你来问呢？因为你问题真多。我刚才走廊碰见他了，他让我顺便问一下大家的时间，随后呢会正式的邀请大家。那就请你顺便的去回答他，我不去。你你爱去不去？去。你们家是短你嘴了？人家请吃饭，你一个小姑娘屁颠颠的就去，一点矜持都不讲。同事之间有什么好矜持的？这是一个外科医生的风骨，小叛徒。我我我叛谁了？你明明是外科的人，天天去人家内科门前凑什么呀？崔院长说了，心脏中心是一个集体，心外心内是一家，是不是啊，护士长？嗯，搞分店呢，幼稚。那是对外叫心脏中心，对内还不是两个科室。现在人家升官了，你还跟在后头。哎呀，林大主任，这是记仇呢？记仇呢？记仇呢？哎、呢<笑>狭隘，叛徒，矫情。干大尾巴狼，叛徒，叛徒！你就会这一句话是吧？会的词儿多了，就这个适合你。苹果没洗。哎呀，这俩人加一块啊，最多五岁，不能再多了。我们小人最近可能是叛逆期，我是管不了了。那得想办法。嗯，这你们俩这讨厌劲儿的。会长，你说我说的对不对？今天这顿饭吃的是真香啊！你倒是说我不去，喝口水。开始探视。大家一个一个来啊，要紧。
阿姨放心了，别着急，别着急，你别着急，你扶着您。赵，当心啊。张女士家属，请你过来一下。嗯，该续费了啊。搞错了吧？我进来的时候刚交了八万。这么大的外科手术，手术时间就很长，又输了那么多的血，费用肯定要比一般的手术高一些。话可不是这么说的。那一开始也没告诉我要花这么多钱呢，当时就催我，催催催催着你们就把手术给做了。你老婆当时情况非常紧急，医院是特事特办给安排的手术，万幸的是命救回来了。什么都不如命重要，对吧？啊，是是。护士，那我问你，咱一共得花多少钱啊？夹层手术加上术后恢复，一般情况是需要二十多万。什么？小点声行吗？二十多万，缴费单上都有明细，社保也可以报一部分。关键我有社保也行啊。哎呀，你说现在看个病怎么这么费钱？那人吧，明明是倒在公司了，结果公司一分钱不赔。上哪儿说理去？你说。嗯。怪我，我当初没有听你的。使用期不缴社保的公司，我不该去的。你现在说这些还有啥用？你那个破公司，现在连工资都不给你发了，卡上就几千块钱，连付个零头都不够。我上回买保险的时候，我说是不是你也买一份？你就是不听，我说啥你都不得听。跟你我真是没招儿。现在还差多少呀？单子让我看看。你别看了，看了也少不了。这事我解决了。哎，我书柜的抽屉里还有一张卡，里面还有五万多。你怎么还藏了私房钱？立马是我们的结婚纪念日，你把钱取出来吧。我本来就是想存着，等生宝宝的时候再用。别哭了，对身体不好。来，先生，怎么了？这是？要保持心情愉快，身体才能好得快啊！谢谢。你热吗？我看看啊。汪主任，哎，您来看一下。怎么了，小二？他手湿冷的。没事吧？没事，我看看。氧饱和度有点低，但是也还好。我上午刚看过他的报告，心功能是好的呀。这样，我再去看看。嗯、咋了，医生？没事吧？我们会密切关注他的。探视时间到，家属请自行离开。他有任何情况，我都会跟你联系的。那行吧。那我先走了，明天再来看你啊！别哭了，高兴点啊！谢谢医生啊！应该的。别伤心啊！你妈，人现在是醒过来了。就是不太精神，然后又催着交费了
咱们上次交那点钱根本就不够。哎呀，我知道了。我怎么知道会不会影响生孩子？我也想要孩子，好吧？哎，你别墨迹了，我现在烦都烦死了。待会儿门诊你就别去了，回家休息吧。可是下午门诊那么多病人呢，你一个人忙得过来？其他人呢？所有的主治还有住院医，下午都有其他的工作安排了，就连研究生都一个不剩，要么在导管室，要么在门诊，都被抓去当壮丁了。但你这样你也去不了，回头传染给病人怎么办？那您这没个帮手也不行啊！科室其他所有人都忙得脚不沾地儿的，恐怕也没谁能腾出空来、啊。愿为周主任小犬马之劳。他们都说我是内科遗珠，上去那会儿。你已经报了警，请拿起，拿着身份证和医保卡去那边排队取号一下。沿这个一直往前走，三号诊室。谢谢，不客气。那我们先安排您入院，您赶紧联系家属，让他们过来。哎，好，谢谢啊，大夫，哎、谢谢。你系统都摸熟了，小菜一碟儿。现在怎么这 CAD 那么多呀、啊？今天专家门诊本来就是看冠脉专病的。嗯。哎。你这号也太多了，看了半天一半都没看掉。普通门诊一下午看上百个号，不是很正常的吗？正常吗？请进。你好，慢点吧。来，请坐。你卡给我，怎么不舒服？医生，我最近总觉得胸闷，走快了，喘的厉害，上楼梯上两层就走不动了，一爬楼梯。胸口就痛的，高血压、糖尿病吗？有的，都十几年了，一直吃药呢。抽烟吗？抽。行，我先给您听一下。哎，深呼吸。哎，吐。哎，再吸。吐。行，您转过去，背朝我。呼吸，吐，最后一次啊，来，好，再转过来，帮我屏住呼吸啊。可以了，开药吗？我怀疑是二尖瓣脱垂，估计得开刀。你听出来的呀？我们得先做个心超检查一下。哎，医生，我们在老家医院看过，那儿的医生说是冠心病啊，让我们到大医院来做造影、装支架的。我的判断是他的二尖瓣有点问题，现在有严重的反流。造影咱们先不着急做，先做个心超检查一下。嗯，帮他开个新招，只开新招。行，你说什么就试试。进。来，医生，你这这个新招做好了。哎，嗯，请坐。果然是你的病人，真的是二尖瓣脱垂啊。这位是心外科的林主任，接下来你别听他的安排。真的要动大手术啊？你这情况挺严重的，必须要开刀。这样，明天下午我
们的科主任有门诊，你们到时候就来，我给他打个招呼，让他给你们加个号，尽快给你们安排。嗯，好，把单子给我。哎哎，那到底是大医院啊？那内科外科医生一块看了，叫咱就挂一个号，看两个医生。放心啊，没事，放心好了啊。行了。时间地点我写在上面了，到时候你们来就行。哎哎，好，也不用太担心，回去好好准备准备。谢谢啊。哎，深藏不露，现在大部分医生都依赖仪器了，像你这么会听诊的可不多见。基本功而已。你别谦虚啊。之前有个前辈说过，把患者都交给机器，那是临床医学。有道理，听诊可以明确治疗方向，也可以避免患者做过多的检查。哎，你听说过那个亚洲第一听筒郑教授吗？当然，实习的时候我跟他学习了一阵子，可以说获益匪浅。那么厉害？倒也不用这么客套、啊，有一说一嘛。哎，玩会儿。不了，我得去实验楼。五、六、七、八，哎呀，这又到我的地儿了，我看看。拿起来。就五十块钱不够啊！啊，输了吧？破产了。你们两个呢？没钱了吧？你呢？也破产了，对不起。这两个有机奶啊，归我了。投资有风险，游戏需谨慎，知道吗？需谨慎。哇，太厉害了！想不想把他们赢回去？想。再来一局，来来。不玩了，不玩了，说，差不多回去了。再玩一会儿吧。这是，这是，再玩一会儿。对呀，那你让人家小朋友玩啊，你别占着地儿啊。啊，那好吧，改天，来，这个有机奶给你。胜利的果实啊！哎呀，喝起来就是香啊！拜拜了，明天见。次都是这样，跟您说了多少次了？您是病人，我是护士，这有什么不好意思的？张恒啊，哦，哦，你是呛到了，还是觉得有异物？有点咳嗽，有痰吗？好像没有。还有哪觉得特别不舒服的吗？没有。你平时躺着也要多活动活动腿，防止血栓。我看一直都是你老公来的，你父母呢？他们不在东江。我没人见他们。我不说了，我不说了。别伤心啊，别多想了，咱们得保持好的心情，身体才能好得快啊。要不我给你听听歌。我怕一直都是你老公来的，你父母呢
，他们不在东江。你太让我们失望了，你走啊，这辈子再也不想见到你了。硝酸甘油和肾上腺素要备着，以防万一。好，注意观察。好的。哎，怎么样？几天没摸手术刀了，手痒吧？切！哎，这心里是不是跟那小猫爪子那呼似的？你心里被猫爪子挠过呀？我可没有。失冷了。体温呢？正常，血液查了，白细胞不高。氧饱和有点低啊，这么年轻不可能是心衰。做个胸片看看。已经做过了。肺部感染很明显，虽然不典型，但我怀疑是。黄医生，你觉得病人现在什么情况？我已经送痰培养了。高度怀疑肺可感染，不能耽误，不用等痰培养结果了，直接上三代投保。好的。不用太担心，胃部可能有一点点的感染，但没关系。要等结果出来之后，我们再商量。好好休息。高度怀疑肺炎克雷伯菌感染，抗生素先覆盖上去。做个血培养或者痰培养，已经送过去了。检验科那个老师凶得很，老爱熏人，我每次去都可怕他。虽然只是氧饱和度有点偏低，但各个数值都正常。你只是从手势等这个小细节发现问题，表现不错。光靠数据是不够的，要是把病人都交给机器，那不成了临床医学了？这话到底谁说的？我妈。哦，方教授。怎么了？怪不得大家都在说啊。啊？还有谁说了？周主任刚跟我说，一模一样。小峰主任也跟你说了。对啊，需要那么激动吗？张雨熙今天肺部感染进展很明显，不太乐观。方医生，嗯，算什么？雪菜肉丝面。雪菜肉丝面。如果肺部感染持续进展的话，就要考虑呼吸机了。我也是这么想的。现在他呼吸已经很困难了，睡眠也不好，三代头孢没发挥作用，现在用上了泰诺。药敏实验做了吧？太能不行，还有多年菌素，密切关注它的氧合指数。哎，雪菜肉丝面，谢谢师傅，客气。哎，啊，药敏实验做过了。
这个费克君啊，出了名的麻烦，耐药性太强。我担心，如果连呼吸机也没有作用的话，最后可能要上艾克蒙。艾克蒙是终极手段，费用又高，估计家属也会有犹豫的吧。最讨厌的就是他那个公司了。员工生病不闻不问也就罢了，社保不交，工资停发。她老公一开始态度还挺积极的，最近态度也变了。昨天连探视都没来，说是家里有事儿，估计他真的不会同意。各家有各家的难处，在医院还见得着吗？张雨欣还不想告诉他父母。那天我一提到他父母，他情绪就不好。实在不行，我去找他把电话号码要来，我给他父母打。一会儿吃完饭就去。你最好不要自作主张，不要干涉病人的私事。这哪是干涉啊，这是帮忙。啊。那万一你联系上了，他父母也没有能力负担这笔医疗费。但他们也得知情吧？知情却没有能力救，眼睁睁看自己女儿死，这不残忍吗？你还让他父母以为女儿一直好好活着吧？一直到什么时候？辛辛苦苦养大的女儿，如果连最后一面都见不到，那才残忍呢。对呀、啊，那才是真的残忍。那如果他父母根本不想见他，不想管他呢？你怎么跟张雨绮交代？这件事是这样啊，不可能。就算之前有什么恩怨，现在已经生死关头了，父母才是这个世界上真正在意他的人。天下凉薄的父母多了去了，未必每一个父母都是在意自己孩子的。我劝你不要太感情用事。这事儿你跟他商量什么呀？我是主治医师，你不吃了。凉薄。那万一父母有父母的苦衷呢？不然哪个妈妈会忍心丢下年幼的孩子离开呢？他们不是个很心肠的人。我觉得不如你们敞开心聊一聊当年的事儿，才能解开心结从片子来看，他现在肺部的感染已经非常明显了。其实我完全看不懂。没关系，汪主任去拿文字报告了，他马上就来。哦，方医生，正好我想向你打听个事儿。嗯，像小希这种情况，今年还能怀孕吗？因为我俩本来正在备孕呢。啊，手术本身还是挺顺利的。嗯，但是他现在恢复的不太好。所以还要等他完全康复好了。亲，我想问一下，就算是他康复好了，还能像正常人、普通人那样怀孕生孩子吗？这个要根据每个人的具体情况的，一般来说是不影响的。啊，孟主任。哎，他现在肺部的感染啊，不但没有任何好转的迹象，反而越来越严重了，进展的很快。能用的药我们都已经用上了，之前咱们也聊过，现在的阶段只能考虑上艾克莫了。就是用人工肺代替他自己的肺来工作，让他的肺能好好休息，这样我们也可以专心对付感染。行行行，你们你们说怎么治咱就怎么治呗。但是，用艾克莫的费用比较高，开机费用五万。然后接下来每天两万，那那这个机器要上多久呢？一天两天，十天半个月，还是一年两年呢？到不了一个月，一般来说需要几天，但准确时间我没法估算，要看它的恢复情况而定。那这不就是个无底洞吗？使用艾克蒙会有专业的医护人员二十四小时陪在他的身边，严密监测。一旦病情出现好转，我们会第一时间撤机。另外，在日常上，我们已经尽最大努力在帮你们省钱了。不是医生，那个，我们就非得用这个机器吗？咱们有没有其他的性价比更高的治疗方式呢？只能说现在的情况来说，艾克蒙是最适合的方式，也几乎是终极手段了。妈妈，哎，儿子，怎么了？我上次让你帮我存那个定期，现在能取吗？啊，能是能，就是损失了一点，咋的了？小心又不好吧
他这边要上个治疗，还要花好多钱呢。啊，行，我下午去趟银行，给你转过去啊。呃，妈妈。那你给我个准话，是不是我用了这个机器，人就一定能治活？我们会尽最大努力，但是任何的治疗手段都没有办法。这不就完了吗？我花了这么多钱扔进去，结果这不不值当吗？哎，我明白，这个代价确实很高，但是你老婆还不到三十岁，这么年轻，我建议。你还是好好考虑一下。哎哎哎，喂，算了，你先别跑了，我再想一想，试一试。但是，我也不能只考虑他呀。想着，我俩努力工作，生个宝宝，再攒钱换个更大的房子。楼下有大商场，有幼儿园。可惜现在，这些就好像白日梦一样。现在你说这些干啥？医生说，要跟你商量治疗的方案。啊，商量啊。嗯、说要给你安个机器帮你呼吸，但是那费用吧，真不是一般家庭能承受得了。只要一开机，大几万就进去了，治多久还没个定数。关键那医生跟我说，说用了这机器也不一定能治好。那我这钱花，我说的那张卡，你找着了吗？哎呀，找着了，那点钱根本就不够用。小西啊，咱每个人的命都得自己担着，有的时候你就得认命。你知道我是我们家独子。我爸妈辛苦一辈子了，我就是希望老了能给他们抱个大孙子，让他们过上好日子。我得对他们负责。你别哭，你放心，我肯定也会对你负责。咱去二级医院，去康复医院。小西，我告诉你个好消息，你知道吗？我妈托了好几层关系，给你找了个大师，那大师可厉害了，得癌症的，比你严重多了，看一次就好了。到时候那大师给你看一看，没准咱就好了呢，你说是吧？到这个时候了，咱就得往好处想。你说我说的对不对？在这条船上寄生，这是我当初。小西，你别哭了，你别哭了，你这样对身体也不好。看时时间到，家属请自行离开。那我明天再来看你。看时时间到。
错，站住！夏西，站住！夏西，让他走，我们就当没这个闺女。夏西，张雨绮，你太让我们失望了，你走啊！这辈子再也不想见到你了。你说什么呢你？夏西。夏西，你给我回去！你给我回去！回去！走！你走老师，怎么你往后我一定一辈子对你好，我会把你看得比我的命还重。田磊一定让你成为这个世界上最幸福、最幸福、最幸福的女人。太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就向前走。